अभी दिवाली थी ना दिए जलाए होंगे आपने और सबसे असली सही तरीका यह है कि दिए पांच दस बीस पचास दो दिए हैं उनको आप सजा करके जहां रखना चाहते हैं वहां रख लीजिए और फिर एक मोमबत्ती को जलाइए नहीं ऐसे ही तो करते हैं ना फिर उस मोमबत्ती से एक दिया दूसरा दिया, 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 दिया। उस मोमबत्ती का क्या घटता है अगर वो मोमबत्ती जल रही है तो वो अनगिनत दियों को जला सकती है कम से कम उसकी जो एक सीमा है हद है वो ये है कि जब तक वो मोमबत्ती है मतलब अगर वो खत्म हो गई ये प्राण नहीं रहे तो फिर कैसे जलाएगी वो बात अलग है परंतु एक भी दिया अगर जल रहा हो तो उस जलते हुए दिए से तुम दूसरी मोमबत्ती जला सकते हैं और उस मोमबत्ती से तुम फिर सारे के सारे दिए जला सकते हैं मानवता क्या है तो सबने नकाब पहने हुए हैं ये भूल जाता है मनुष्य और अपने को विभाजित कर बैठता है और जब अपने को विभाजित कर बैठता है तो फिर मानवता को कैसे समझेगा मानवता तो समझने में है जानने में है पहचानने में है कहानिया किसी ने सुनी दादी से तो किसी को सुनाए नानी इनमें है जीवन की रवानी कुछ सीख कुछ अखेलियां कुछ शरारते कुछ मनमानी हर किसी के जीवन में भरती है रंग कहानी हर किसी के जीवन में भरती है रंग कहानी जाए भाई खड़े हो जाइए क्या हुआ हम तो साधु हैं प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं क्या इस राज्य क्षेत्र में प्रभु के भक्तों का आना प्रतिबंधित है शांत रहिए साधु महाराज हमें तो बस आपको पकड़ने का आदेश है बाकी बात हमारे सेनापति आपसे करेंगे चलिए हमारे साथ चलिए जिसके मन में प्रभु का घर उसको है किस बात का डर चलिए कहा चलना है चलिए जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम सेनापति जी ये साधु महाराज हमें सबसे पहले मिले मतलब अब ये हमारे नए महाराज होंगे महाराज बढ़िया है हमारे राज्य के धार्मिक मामलों में सुधार आएगा महाराज ये क्या माजरा है जरा हमें भी बताएंगे सेनापति जी बिल्कुल बताएंगे महाराज दरअसल हमारे राज्य का नियम है कि यहाँ हर साल पुराने महाराज को बदलकर नया महाराज नियुक्त किया जाता है और आज से एक वर्ष के लिए आप हमारे महाराज हैं ये कैसा अजीब सा नियम है और पुराने राजाओं का क्या करते हैं आप उन्हें यहीं पे पास में एक खास जगह है वहां छोड़ाते हैं महाराज यहीं इस वीरान जंगल में जी महाराज इन विषम परिस्थितियों में या तो वे भूख से मारे जाते होंगे या फिर कोई जंगली जानवर उन्हें खा जाता होगा उससे हमें क्या हमें तो हमारा नया महाराज मिल जाता है ना फिर पुराना जिए बचे क्या फर्क पड़ता है हे ईश्वर कैसी विपदा में लाकर खड़ा कर दिया इनके साथ जाऊं तो समस्या और ना जाऊं तो समस्या जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि अब चले महाराज राज्य में प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी 
जरा ठहरिए सेनापति जी जी महाराज इधर आइए क्या हम अभी से महाराज हैं या फिर राज्य में जाने के बाद हमें महाराज घोषित किया जाएगा महाराज आप अभी इसी क्षण से हमारे हम सब के महाराज हैं कोई समस्या महाराज नहीं नहीं कोई समस्या नहीं तो फिर आप हमारे सभी आदेशों का पालन भी करेंगे ये भी कोई पूछने की बात है महाराज आप आज्ञा दे कर देखिए चुटकियों में उसका पालन होगा तो फिर ठीक है हमारे पूर्व राजाओं को जहां छोड़ा गया उस स्थान पर हमें बिना विलंब किए ले चलें। लेकिन महाराज वहां उनके अस्थि पंजर होंगे वो जगह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है महाराज किंतु अभी अभी आप ही ने कहा था कि हमारे सभी आदेशों का पालन किया जाएगा आपकी यही इच्छा है तो चलिए महाराज चलिए महाराज चलिए चलिए राम 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 भाई महाराज वो देख रहे हैं हमारी सीमाएं है। ये हमने पिछले युद्ध में जीती थी काफी क्षति हुई थी हमारे राज्य को ये कैसी गंदे सेनापति जी महाराज यही वो जगह है जहां पर हम पुराने राजाओं को छोड़ते हैं हे ईश्वर ये तो एक खुला शमशान ग्रह मालूम होता है इन विषम परिस्थितियों में ना जाने कितने व्यक्तियों ने भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दिए होंगे महाराज अब तो आपने ये जगह भी देख ली अब चले राज्य की तरफ लोग आपको देखने के लिए लड़ाई थे किंतु सेनापति जी जी महाराज हमारे राज्य का नाम क्या है मोरखपुर महाराज वाह मोरखपुर जैसा नाम वैसा काम तो सेनापति जी जी महाराज हमारा आदेश है कि इस स्थान पर एक भवन का निर्माण किया जाए क्योंकि यहां पड़ी लाशों से राज्य में बीमारियां फैलने का भय हो सकता है और यहां की साफ सफाई करके पांच साल के अनाज और पानी की व्यवस्था की जाए साथ ही साथ चार सेवक नियुक्त किए जाएं जो इस जगह की साफ सफाई का ख्याल भी रखें जी 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 महाराज जी महाराज और इस प्रकार साधु महाराज आदेश अनुसार एक महल का निर्माण हुआ देखते ही देखते एक वर्ष गुजर गया और फिर सेनापति नए महाराजा की तलाश में और पुराने महाराजा यानी साधु महाराजा को उस जगह पर छोड़ने गए आपके एक वर्ष के महाराज के सारे अधिकार समाप्त होते हैं अब आप जाइए और इस वन में अपना जीवन गुजारिए तो ठीक है अब आप भी जा सकते हैं सेनापति जी लेकिन महाराज आप तो वहां भी महल में थे और यहाँ भी महल में किंतु ये वही तो स्थान है ना जहाँ पूर्व राजाओं को छोड़ा जाता था है तो वही स्थान पर क्या पर किंतु मगर से परे हो जाए सेनापति जी ये वही स्थान है और आपकी एक साल की शर्त पूरी हुई अब आप जा सकते हैं सेनापति जी आप महान है साधु महाराज जीवन जीते जीते ही हमें सीखना भी जरूरी है कि विषम परिस्थितियों के आने पर आप उनका क्या समाधान निकाल सकते हैं कुछ समझे हमारे पास भारत से कुछ प्रश्न आए हैं और लोग आपसे उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और इसी सिलसिले में हमारा पहला प्रश्न है जब हमारा मनोबल लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों से गिर जाता है तो हम उन्हें कैसे बढ़ाएं, कैसे उस स्थिति का सामना करें कैसे नकाब को उतारो ये नकाब पहन रखा है ना कि हम लाचार हैं इसका भी एक नकाब है इसका भी एक मास्क है ना लाचार है कई सब लाचार है कौन लाचार नहीं है सभी ने लाचारी का नकाब पहन रखा है भगत से पूछो वो लाचार है 
क्योंकि वो जाता है भगवान से मांगता है लड्डू चढ़ाता है पेड़े चढ़ाता है क्यों चढ़ाता है मन तू नाहक धुंध मचाए कर आसमान छुए नहीं काहू पाती फूल चढ़ा मूर्ति से दुनिया फल मांगे अपने ही हाथ बनाए और फल चाहिए एक और बना दो और फल चाहिए एक और बना दो एक और चाहिए और बना दो अगर भगवान अपने आप को पूजा नहीं चाहते थे मूर्ति के द्वारा तो क्या वो असमर्थ है अपनी मूर्ति बनाने में जिसने पहाड़ बना दिए है जी जिसने हिमालय पर्वत बना दिया वो अपने लिए मूर्ति नहीं बना सकता पर मन तो नाहक धुंध मचाए हमारा अगला प्रश्न है कि कोई अभी पढ़ाई कर रहा है और उनके बड़े भाई हमेशा उन्हें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे वो बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो सही में कुछ नहीं कर पाएंगे आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाइयों को सुनना बंद कर दो अगर को तुमको दीवार में एक छेद में लाए ठीक है जी छेद में लाए और उस छेद में तुम अपनी उंगली डालो और डालो तो कोई चीज काट ले तुमको तो तुम दोबारा डालोगे उंगली उसमें तुम अपने भाइयों की बात सुनते हो उससे तुम चिढ़ते हो उससे तुम दुखी होते हो जब वो तुमको दुखी होता देखते हैं तो उनको और उनका हौसला बढ़ता है कि तुमसे वैसे ही बात करें परंतु जिस दिन तुम उनको ये साबित कर दोगे कि उनकी बात से तुमको न नमक लगता है न मिर्च उस दिन वो तुमसे ऐसी बातें करना बंद कर देंगे वो तुमसे ऐसा करते रहते हैं इसका कारण भी तुम ही हो भगवान ने दो कान दिए हैं इस कान में भी एक छेद है इस कान में भी एक छेद है दोनों छेदों को अगर इस्तेमाल करोगे तो बात दिमाग में जाएगी एक छेद को इस्तेमाल करोगे तो ये एक छेद से आएगा और दूसरे छेद से निकल जाएगा अगला प्रश्न है कि सारी दुनिया कहती है कि पूजा पाठ करो मंदिर जाओ लेकिन आप कुछ अलग बात कहते हैं हम आपकी बात पर यकीन कैसे करें मेरी बात पे मत करो कबीरदास जी की बात पर यकीन कर लो वो तो स्पष्ट बात है जो उन्होंने कहा दो टूक बात कही आज उसको कहा जाएगा पॉलिटिकली अनकरेक्ट सच सच है सच ये है कि जितने मंदिर आज हैं पहले कभी नहीं थे मैं ठीक कह रहा हूं जितने मंदिर आज हैं वो पहले कभी नहीं थे है कि नहीं बात और इस दुनिया में जो हलचल हो रही थी जितनी अब हो रही है पहले कभी नहीं थी ठीक कह रहा हूं मैं तो भगवान के मुकाम इतने बन गए सब जगह सब जगह हिंदुस्तान की बात नहीं सब जगह जहां जाओ तो, 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 और हालत सुधर नहीं रही सुधर नहीं रही है क्यों भगवान का नाम लेके तो हालत सुधरनी चाहिए नहीं ये चार उंगलियां हैं तुम्हारी एक अंगूठा चार उंगलियां हैं 
इनमें से कोई स्पेयर है कोई ऐसी है जिसके बिना तुम रह सकते हो नहीं सब की जरूरत है ठीक इसी प्रकार उसका सब बनाया हुआ है परंतु विचार करना छोड़ दिया आदमी ने समझना छोड़ दिया है और वो लग गया है किसी चीज के पीछे और ये है क्या कि ये जग अंधा में कई समझाऊं सभी बुलाना पेट का धंधा भगवान से हमारी कंप्लेंट है उसने सिर ऊपर रखा जिस कोई जो किस कोई भी इस्तेमाल नहीं करता जो बुद्धि दी मनुष्य को वो ऊपर रखी सबसे ऊपर उसी को वो इस्तेमाल नहीं करता है क्या इस्तेमाल करता है पेट को इस्तेमाल करता है पेट को ऊपर रखना चाहिए इसको यहां और इसको यहां तो जब चलते ही खतक 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 ये करता रहता है ऊपर मुंह यहां दिया और ये यहां दिया है ऐसा नहीं होना चाहिए इसका मुंह यही होना चाहिए था ये नाभिक आय के लिए दिए इसको मुंह ही बना देते सिर्फ डायरेक्ट समोसा लिया और भदंक लड्डू लिया और भदंक ये ऊपर ठीक है डकार मारने के लिए और बोलने के लिए ये ठीक है खाने के लिए इधर ही डायरेक्ट होना चाहिए था गदंक 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 क्यों आजकल लोग बैठ के तो खाते नहीं है चलते चलते खाते हैं है ना कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है खा रहा है तो ये ऊपर रहता है और इसका रहता है यहां मुंह तो कई गए रेस्टोरेंट में डाल दे डाल दे अब पिज्जा चबाने की भी जरूरत नहीं रहती बस वो सीधा वहां चले जाता ये हालत है संसार में मेरी बात इसलिए मत मानो मैं एक चीज कहता हूं लोगों से जब समय आया वेद व्यास जी जब लिखना चाहते थे महाभारत की कथा तो वो गए कि भाई कौन लिखेगा इसको इसको कौन लिखेगा तो देवी देवताओं ने कहा कि गणेश जी इसके लिए सबसे बढ़िया होंगे गणेश जी इसको लिखेंगे गणेश जी ने कहा ठीक है मैं लिखूंगा पर मेरी एक शर्त है कि आप बीच में कोई ब्रेक मत लेना बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना ताकि आप इसके बारे में सोचने ना लगे जो आपके हृदय में है वही बात आप कहें और वेद व्यास जी ने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा मेरी भी एक शर्त है और इस शर्त के बारे में सुनिए तो गणेश जी से वो शर्त करते हैं कि मेरी ये शर्त है कि आप वही लिखेंगे जो आप समझते हैं अर्थात मैं कुछ कहूं और वो ठीक नहीं है तो वो मत लिखना अगर आपको लगता है कि वो गलत है या ठीक नहीं है जो आपकी समझ में आए समझ से ही लिखना गणेश जी ने कहा ठीक है अब मैं पूछता हूं कि वही बात क्या हम पे लागू नहीं होती है कि अपने कपाल में हम वही डालें जो हमारी समझ में आती है अगर वही चीज हम अपना लें इस गणेश जी के लिए कि इसमें वही रखें ये वही डालें वही करें जो समझ में आती है जो चीज समझ में आती ही नहीं है उसको काय के लिए पल्ले पकड़ा हुआ है मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑल ऑफ अडन मेरी लाइफ चेंज हो गई बिकॉज वो हमेशा ये बात कहते हैं कि मैं आपको एक बीज दे रहा हूँ और जब मैं आपको ये बीज दे रहा हूँ तो अब ये आप पर है कि आप कितना पानी उसको दे रहे हैं आप कितने अपने एफर्ट्स दे रहे हैं आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड हम जानते भी हैं दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सो इनिशियली व्हेन आई गॉट दिस नॉलेज 
ऑल ऑफ सडन मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आया बट ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली वेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में धीरे 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 चीजें अपनी सही प्लेस पे आने लगी हम आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सब कुछ जानने के बाद भी मनुष्य मानवता को क्यों भूल जाता है क्योंकि नकाब पहना हुआ है क्योंकि वो देखता है कि मानवता क्या है मानवता में वो देखता है कोई बंदर है कोई गधा है कोई घोड़ा है कोई मेंढक है कोई कुछ है कोई कुछ है कोई कुछ है तो फिर वो भूलने लगता है कि नहीं नहीं तो सबने नकाब पहने हुए हैं ये भूल जाता है मनुष्य वो देखने ही लगता अरे ये तो मेंढक है ये ये है ये वो है ये वो है ये वो है और अपने को विभाजित कर बैठता है और जब अपने को विभाजित कर बैठता है तो फिर मानवता को कैसे समझेगा मानवता तो समझने में है जानने में है पहचानने में है पहचानने में है। और जब हम पहचानेंगे हम जानेंगे कि हम और ये कहानी कहां से शुरू होती है किसी और से शुरू नहीं होती है ये नहीं है कि कोई और निकाले अपना नकाब नहीं पहले तुम निकालो अपना नकाब और अपने आप को ज्ञान रूपी आईने में देखो और तब तुमको पता लगेगा कि तुम कौन हो और जब तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो तब तुम औरों को पहचान पाओगे मुझे ये समझ में आने लगा कि मेरे जीवन का एक्चुअल एम क्या है और ये सारी चीजें जो मैं अपने जीवन में करती हूँ चाहे वो फैमिली रिलेशन है चाहे वो मेरा जॉब है चाहे मेरे फ्यूचर करियर को लेके ड्रीम्स है कहीं ना कहीं हर जगह ये जो शांति मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ वो मुझे उन सभी चीजों को पाने में कहीं हद तक बहुत मदद करता है एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इनफ कि बहुत यंग एज में मुझे इस चीज के बारे में पता चला मैं अपने आप को रिलेट कर पाई एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आई एम ब्लेस्ड वन आई एम रियली ब्लेस्ड वन लोग इस बात को सुन रहे हैं शांति के संदेश को सुन रहे हैं और इसके बारे में सोच रहे हैं और इसके बारे में अमल कर रहे हैं और अपने जीवन में जान रहे हैं कि उनको शांति की कितनी जरूरत है